Due aspetti molto importanti. Il primo, la grande eh, aggressività della spira che consente di avere eh, un'ottima stabilità e un ottimo torque che supera tranquillamente i 60 newton, quindi una grande stabilità primaria. Secondo, un mantenimento del volume del processo alveolare che quindi va incontro a minor riassorbimento. E terzo, attraverso l'utilizzo delle viti anatomiche fornite insieme all'impianto ultra, anche il mantenimento del profilo di emergenza del molare, evitando di dover modificare anatomicamente il profilo di emergenza che inevitabilmente va incontro a un collasso. Quindi l'inserimento della vita anatomica consente di mantenere esattamente lo stesso profilo di emergenza tridimensionalmente. Inoltre l'associazione dell'impianto ultra con la vita anatomica ci consente anche di eseguire una rigenerazione ossea che non ha tanto la funzione di migliorare la disponibilità di osteointegrazione dell'impianto, ma quanto quella di mantenere il volume dell'osso buccale che altrimenti va incontro al riassorbimento. Il problema con gli impianti tradizionali e con le viti di guarigione tradizionale è che la vite essendo stretta non va a ricoprire completamente tutto l'alveolo post estrattivo, mentre l'associazione tra l'impianto ultra e la vite anatomica ha questo effetto tappo che quindi ci consente di mantenere tenere in posizione il tessuto osseo che andiamo a rigenerare e di creare un coagulo stabile di modo che non ci sia fuoriuscita del materiale rigenerativo attraverso l'alveolo post estrattivo. L'altro aspetto molto importante che abbiamo sviluppato con l'impianto ultra riguarda il profilo di emergenza protesico perché quando noi ci troviamo ad avere un impianto di diametro 4, diametro 5 e, ci dobbiamo, e dobbiamo raccordarci con un molare che può avere anche 11 mm di misura, ci troviamo ad avere un profilo di emergenza molto stretto che poi si allarga molto. Con l'impianto ultra invece abbiamo già una base di partenza che è 6, 7, 8 e 9 e questa base di partenza ci consente già di avere un profilo di emergenza ideale. Naturalmente il profilo di emergenza va valutato in base anche al fenotipo gengivale, quindi nell'impianto ultra noi abbiamo immaginato di dare la possibilità di avere un doppio profilo di emergenza, un profilo di emergenza più stretto e un profilo di emergenza più largo. Questo consente al protesista di poter scegliere direttamente il profilo di emergenza che meglio si adatta alla situazione anatomica del paziente.